欢迎观看《老爸的时光》，每周分享家庭美食。继昨天分享了糖酥油炸小麻花之后，今天接着分享一款油炸的咸香麻叶。这两款美食是山东这边逢年过节都要准备的。好了，话不多说，接下来就分享这款咸香麻叶。首先，同样是准备300克的中筋面粉，家里最普通的面粉，面粉中加入3克的食用盐，接着加入一克的小苏打，然后再加入大概20克左右的黑芝麻。黑芝麻用炒熟的黑芝麻，超市里可以买到，特别的方便。把材料用手简单的搅拌一下之后，开始添加湿性材料， 3 0克的食用油、玉米油、色拉油都可以。最后加入160克左右常温的水，到这里所有的材料就添加完毕，是不是还比较简单？然后把材料揉成一个柔软、光滑、不粘手、不粘面盆的面团昨天发布糖酥麻花的时候，有很多朋友留言想吃咸的麻花，用这个材料接上一期做麻花后面的步骤就可以做咸的麻花。好了，接下来和好的面团特别有筋性。所以要用保鲜膜给它包好，放在桌子上，让它松弛大概半个小时。半个小时以后，把面团取出来，用手啊再揉一次。为了方便后面制作，可以分两个面团，也可以分成四个面团。揉好之后，再盖上保鲜膜，让它松弛大概十五分钟。现在处于冬天，家里的气温啊比较低。如果家里的暖气比较热，或者是南方的小伙伴，可以减少面团松弛的时间。面团松弛好之后，取来擀面杖，把面团尽量的给它擀得越薄越好。擀的时候，如果面团不回缩，就证明面团擀好了。这个麻叶的配料比昨天麻花的配料少了30克的油，所以面粉相对比较粘一些。在擀的时候，可以配合少许的干面粉。擀面皮的时候擀的越薄越好，但是它的厚度啊尽量和黑芝麻差不多。视频中擀的这份面饼的大小大概宽度有20公分，长度就要看自己的本事了，看看能擀得多薄。面皮擀好之后，取来一把刀，先把四周的边角料给它去掉，去掉的边角料可以和下一份材料混合在一起，避免浪费。然后沿着中间把面皮啊一分为二。切开之后，轻轻的把两张面皮对折起来，然后用一把刀每三公分切断一次，中间切一个小缺口。切好之后，把叠在一起的面皮啊给它打开，然后两张面皮叠在一起。一侧由下往上穿过中间的切口，另一侧是由上往下穿过中间的切口，然后用手简单整理一下，一个麻叶就做好了。虽然讲的不是很清楚，但是相信伙伴们一看便会明白。好了，然后用同样的方法，这样就把所有的麻叶全部做好，然后起锅烧油。同样是像昨天发布的炸麻花一样，用中小火去热油。油温加热到把竹块放在油里轻微的冒泡即可。油里下入麻叶，用不了多长时间，我们的麻叶就会轻微的有些上色。这个时候不着急，我们可以再炸一会儿，炸到这种金黄色，比昨天的小麻花颜色稍微淡一点，差不多就炸好了。然后用罩里把油控好，放在一个盘中，我们的麻叶就做好了。好了，今天做的这款麻叶特别的酥脆，久放也不失酥脆的口感。用这款配料也可以炸成咸的小麻花，油炸类的食品在我们这边也方便储存，每次都会炸出很多来储备起来留作过年用，也把我们这里的特色分享给五湖四海的伙伴们。好了，今天的美食就分享到这里，大家如果喜欢老爸做的美食，一定要帮忙关注、点个赞，谢谢大家。为了方便大家去记、去看视频中所需要的材料，材料也已经备注在视频下方的备注栏。